తెలంగాణలో ఇంటర్ మార్కుల వివాదం మరింత రాజుకుంది ఇంటర్ బోర్డు అవకతవకలపై దాఖలైన పిటిషన్ పై హైకోర్టులో విచారణ జరుగుతోంది విద్యాశాఖ కార్యదర్శి జనార్దన్ రెడ్డి ఇంటర్ బోర్డు కార్యదర్శి అశోక్ విచారణకు హాజరయ్యారు మరోవైపు ప్రభుత్వం నియమించిన సాంకేతిక కమిటీ సభ్యులు ఇంటర్ బోర్డు కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు అవకతవకలపై అంతర్గత విచారణ చేస్తున్నారు మరోవైపు వరుసగా రెండో రోజు కూడా విద్యార్థి సంఘాలు తల్లిదండ్రులు ఇంటర్ బోర్డు కార్యాలయం ఎదుట ఆందోళనకు దిగారు వీరిని లోపలికి వెళ్లకుండా అధికారులు పోలీసులు అడ్డుకున్నారు దీంతో కాసేపు ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది ఇంటర్ బోర్డును ప్రక్షాళించాలని అవకతవకలకు కారకులైన అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఇంటర్ విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ ధర్నాకు దిగారు పోలీసులు నాగేశ్వర్ ను అరెస్ట్ చేసి బేగం బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు ఇంత జరుగుతున్నా అధికారులు మళ్లీ పాత మాటే పాటు చెబుతున్నారు రీవాల్యుయేషన్ రీకౌంటింగ్ అంటూ చెప్పిన మాటే చెబుతున్నారు వంద రూపాయలకు రీకౌంటింగ్ ఆరు వందలకు రీవాల్యుయేషన్ చేయించుకోవచ్చు అంటూ సలహాలు ఇస్తున్నారు అయితే తల్లిదండ్రుల వాదన మరోలా ఉంది రీకౌంటింగ్ రీవాల్యుయేషన్ కు డబ్బులు చెల్లిద్దామన్నా వెబ్సైట్ పనిచేయడం లేదంటూ మొత్తుకుంటున్నారు ఈ నెల ఇరవై ఐదు వరకు మాత్రమే ఫీజులు చెల్లించే అవకాశం ఉంది దీంతో ఇంటర్ బోర్డు వైఫల్యాలపై విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు మండిపడుతున్నారు తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదన్నారు మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి ఇంటర్ ఫలితాల వెల్లడిలో జరిగిన పొరపాట్ల కంటే అపోహలే ఎక్కువ అంటున్నారు ప్రభుత్వం అందరికీ న్యాయం చేస్తుందని విద్యార్థులు ఎలాంటి అఘాయిత్యాలకు పాల్పడ్డదని సూచించారు ఇంటర్ ఫలితాల్లో జరిగిన పొరపాట్ల కంటే సృష్టించబడ్డ అపోహలు ఎక్కువ అనేది స్పష్టంగా కనబడుతుంది కొంతమంది అధికారులు సిబ్బంది మధ్యన ఉండే తెగాదతో ఇటువంటి అనుమానాలు అపోహలు సృష్టించబడ్డాయి అనే విషయం కనబడుతూ ఉంది ఈ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన సహాయం అందించడానికి తీసుకున్న సంస్థ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి ఎవరైతే ఆరోపణలు ఇస్తున్నారో వారి నుంచి కూడా సమాచారం తీసుకొని విచారణ జరపాలని చెప్పి ఆదేశించినాం దాని ప్రకారం సంస్థ పొరపాటు ఉంటే సంస్థ పైన చర్యలు ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇంకా ఎవరైనా అను అనవసరమైన అపోహలు సృష్టించి ఈ గందరగోళం కారకులైన వాళ్ళు ఉంటే వారిపైన కూడా కఠినమైన చర్యలు ఉంటాయి ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో చాలా సీరియస్గా ఉంది విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులందరూ కూడా ఎటువంటి ఆందోళనకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి సంవత్సరం కూడా 
రీకౌంటింగ్ రీవెరిఫికేషన్ కు వేలాదిగా అప్లికేషన్లు పెట్టుకుంటున్నారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎవరైనా నిజంగా నష్టపోయిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతూ ఉంది అదే పద్ధతుల్లో ఈ సంవత్సరం కూడా జరిగే విషయం అది కానీ దీన్ని కొంతమంది కుట్రపూరితంగా ముందస్తుగానే అపోహలు సృష్టించి ఈ గందరగోళాన్ని సృష్టించే ప్రయత్నం చేసిండ్రు మరి అందుకే విచారణ కమిటీ నివేదిక ఇచ్చిన తర్వాత బాధ్యులందరిపైన తగిన చర్యలు ఉంటాయి తల్లిదండ్రులు పిల్లలు మాకు అన్యాయం జరిగింది అని బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ దగ్గరికి వస్తే వాళ్ళను పోలీసులను పెట్టి వాళ్ళని ఎక్కడికక్కడ చెల్లాచేయడం చేస్తున్నారు ఇంతకన్నా దుర్మార్గం ఉంటుందా బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ అందరిని రమ్మని చెప్పి మీరు రండి మీ అందరు మీ అప్లికేషన్లు ఇవ్వండి మీ ఏమైనా తప్పులుంటే మేము చూస్తాము సరి చేస్తాము ఫీజు కూడా తీసుకోమని చెప్పాలి రేపటికి రీవాల్యుయేషన్ డేట్ లాస్ట్ డేట్ అంటారు రీవాల్యుయేషన్కి లాస్ట్ డేట్ ఇది ఎందుకు రీవాల్యుయేషన్ చేయాల్సి చేయాలి మీరు వాల్యుయేషన్ సరిగా చేసింటే రీవాల్యుయేషన్ అవసరం ఉండదు కదా మీరు వాల్యుయేషన్ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసి ఆ తప్పు ఏదో పిల్లలు అన్నట్టు మీరు రీవాల్యుయేషన్ పెట్టుకోండి అని అనడం ఎందుకు ఇవాళ నేను ఎందుకు వెళ్ళాను అక్కడికి నేనేమి బాంబులు పట్టుకుని పోలేదు లాఠీలు పట్టుకొని వెళ్ళలేదు ఇనుప రాడ్లు పట్టుకొని వెళ్ళలేదు ఏమన్నా నువ్వు కొట్టడానికి నాకేం చరిత్ర లేదు నేరపూరిత చరిత్ర నేనొక ప్రొఫెసర్గా ఒక మాజీ శాసనమండలి సభ్యుడిగా ఏమైంది తెలుసుకుందామని వెళ్ళాను వెళ్ళడంతోనే సహజంగా నేను వచ్చాక టీవీ ఛానల్స్ వస్తాయి నాగేశ్వర్కు మీడియాకు అనుబంధం అని నేను టీవీ ఛానల్లో మాట్లాడుతుంటే మేము ఇక్కడ మిమ్మల్ని మీరు ఇక మాట్లాడకూడదు మాకు అధికారులు పై అధికారులు ఆదేశాలు ఉన్నాయి నేను చెప్పి నన్ను తీసుకెళ్ళి నిర్బంధించి ఇక్కడ వచ్చిపోయాను అసలు టీవీలో మాట్లాడే నేరమా టీవీలో మాట్లాడితే తప్ప నేనేమైనా పోలీ ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలిగితే నేను లోపలికి వెళ్ళి గేట్ లోపల మాట్లాడతాను నేను ఆ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ సెక్రటరీని కలవడానికి కూడా అర్హలేదు నాకు ఒక ప్రొఫెసర్గా ఒక విద్యావంతునిగా ఒక శాసన మండలిలో ప్రాతినిధ్యం వహించిన సభ్యుడిగా నాకు కూడా అక్కలేదంటే ఎట్లా ఇలా నిర్బంధాన్ని ప్రయోగించలేదు తప్పులు సరిచేయండి నిర్బంధం ప్రయోగించలేదు ఎవరిని కాపాడదలుచుకుంది వ్యవస్థ ఇంటర్ వివాదంపై దాఖలైన పిటిషన్ గురించి హైకోర్టులో విచారణ జరుగుతోంది అప్డేట్స్ అందించడానికి మా ప్రతినిధి సంపత్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు సంపత్ పిటిషనర్ల వాదనలు ఎలా ఉన్నాయి ఇంకా ఎంత సమయం 